Hola, buenos días amigos del ajeno, bienvenidos otra vez a esta mega serie. Esto parece ya el, los vídeos del Advanced Squad Leader, el Starter Kit, que, que hice como 7 vídeos. Ojo al dato, <ríe> que aprendierais a jugar. Y bueno, pues tiene, está, está pidiendo la, la pinta que tenía eso. Bien, ¿qué, ¿qué he hecho? Este va a ser el último vídeo de la serie. <coughs> Y bueno, como veis he avanzado bastante respecto al, al último vídeo que, que subí. El último vídeo que subí creo que estaba por aquí. Eh, lo que hice es que como se me estaba acabando el tiempo, porque en este escenario en solitario tienes tres días y tres noches para derrotar las dos ciudades que tienes que derrotar, pues, pues nada, he tenido que darme prisa. Y, y pasar de atacar, veis que, que aquí he descubierto un montón de cosas, pero es que no hay tiempo, o sea, no hay tiempo de cargártelo todo, eh, porque el objetivo es, es ir a las ciudades y destruirlas. Así que, pues nada, con doblando el espacio, con un hechizo que, que me pillé, que aparecía en el segundo vídeo, y gastándome un montón de cartas para, pues eso, para moverme a tope, he llegado a la ciudad blanca. Y, y subo este vídeo porque el asalto a una ciudad pues no lo había cubierto en otros vídeos, así que creo que es creo que está ahí chulo que lo veáis. Bien, ¿qué pasa? Las ciudades tienen pues un nivel determinado por el escenario, que lo dije en el primer vídeo. Esta tiene un nivel 5. Entonces, una ciudad de nivel 5, si vamos aquí a las ciudades, eh, la cargará. Bueno, las ciudades hay cuatro colores. Está la blanca, roja, azul y verde. Entonces, yo he descubierto la blanca y el escenario me dice que la primera que descubra, da igual el color que sea, en este caso va a ser blanca, pues tiene un nivel 5. Entonces, se cogen estas, estas losetas de enemigo para el nivel de la ciudad. Pues una loseta de, de fortaleza y dos de ciudad. La siguiente ciudad que me tiene que salir es de nivel 8. Y esto pues es bastante bastante gordo. Pero bueno, todavía no me ha salido. Mm, espero que sea... Creo que las blancas... Las ciudades blancas creo que son un poco más fáciles que las que las demás. De hecho, toda... ahora os explico también. Bueno, cuando te sale la ciudad lo que haces también es coger una carta que te indica eh, cuáles son las, las propiedades de la ciudad. Entonces, eh, una ciudad roja quiere decir que todos los enemigos tienen eh, la habilidad de brutal. Y cuando la has conquistado, por 12 de influencia, te puedes comprar un objeto. La ciudad azul, todos los enemigos tienen eh, ataque de hielo, de fuego y de hielo fuego. De más dos, o sea, la ciudad azul, tela. Y cuando, cuando lo conquistas, por 7 de influencia, pues te puedes pillar un hechizo. Es básicamente una torre mágica. ¿no? Luego, la ciudad verde, todos los enemigos tienen envenenar. Y cuando lo conquistas, pues por si es de influencia te puedes coger una unidad o reclutar, reclutar a alguien de los que están y la otra, no sé, te puedes coger o alguien aleatorio o una carta de, del mazo, supongo, sin, de las que no estén expuestas, pero aleatoria, claro. Pues eso a mí me ha salido una blanca. Entonces, las unidades blancas eh, de aquí tienen más una resistencia, con lo cual, no bad. Luego, por dos de influencia, una vez que la haya conquistado, si la conquisto, pues puedo reclutar eh, unidad... Eh, no, puedo sacar una unidad eh, avanzada. ¿Eso qué, qué es eso de una unidad avanzada? Eh, las, las unidades que puedes reclutar, pues son eh, las normales que tenemos aquí, y luego hay unas que son más, más gordas. Ah, y en las ciudades se puede reclutar cualquier tipo de unidad. O sea, da igual que ponga aquí la condición de que eso lo puedes reclutar en un monasterio, en una torre, donde sea. En unas ciudades puedes con, eh, reclutar todo. Bien, en mi periplo hacia la ciudad he conquistado también una fortaleza. Cuando conquistas una fortaleza, eh, funciona como la torre mágica que creo que apareció en el primer vídeo. Pero eh, una vez que la conquistas, tu mano, eh, el número de cartas que robas, aumenta en 1. 
con lo cual pues eso lo he hecho porque la fortaleza estaba aquí adyacente y así me ha permitido robar una carta más para el, el asalto a la ciudad que veréis ahora los enemigos que te salen ahí eh, los enemigos en las fichas de enemigos están boca abajo hasta que te encuentras adyacente a la ciudad y se pone en boca arriba una vez que estás adyacente sea de día o sea de noche eh, este es pues el último, la, la última ronda de día, me quedan todavía la última ronda de noche y espero poder ir o sea, en esta ronda de día a conquistar la ciudad esta blanca y en la ronda de noche pues moverme, que ya no lo voy a grabar, pero lo que voy a hacer es intentar, si la conquisto, moverme por aquí, intentar encontrar la ciudad, la nueva ciudad que me salga y conquistarla. Lo bueno es que... Eh, es que si derroto todos los enemigos de la ciudad blanca voy a ganar un montón de, de fama que me va a hacer subir de nivel un par de veces y creo que con eso podré ir a la otra ciudad porque si no subo de nivel una ciudad a nivel 8 no, no puedo ni de broma bien pues los enemigos que me han salido son unos enemigos super cachondos me ha salido este tipo que tiene resistencia a todo o sea, está fortificado, con lo cual, como la ciudad cuenta como un sitio fortificado, está doble fortificado, con lo cual no le puedo atacar a distancia ni con cartas de asedio ni, ni nada, o sea, tengo que ir a cuerpo a cuerpo con él. Y eso, y tiene resistencia a fuego, a hielo y a resistencia física. Eso quiere decir que para cargármelo tengo que hacerle 14 puntos de daño. Así, ni más ni menos. Si me pega... Me pega de 6, con lo cual eso también es muy gracioso, pero si me lo cargo me da 8 de, eh, 8 de fama. Luego me han salido estos tipos, que son, son una especie de White Walkers, pero un poco más, más creciditos. Tienen resistencia a fuego, una resistencia de 7, me da 7 de influencia si me los cargo. Me atacan en hielo de 3, eso quiere decir que si no tengo defensa de hielo, me hace el doble de daño bueno, no me hace el doble de daño sino que para defenderme de eso tengo que utilizar el doble de resistencia porque la resistencia se reduce a la mitad si, si to, solo blo, los bloqueos se, reduce, se reducen a la mitad si usas bloqueos normales luego aparte, es un enemigo veloz con lo cual si me pega me pega de 6 y si me hace daño encima me convierte en eh, piedra. El efecto de la parálisis es que si me ataca y lo bloquea un eh, una unidad aliada, la destruye automáticamente. Y si me ataca a mí, o si me hace daño a mí, eh, lo que pasa es que me tengo que descartar todas las cartas de la mano que no sean heridas. O sea que es, es bastante chungo el, el tipo este también, pero tengo un plan. Y luego los, los otros, pues es un enemigo bastante normalito, me dará, bueno, por esto da 3 de fama, son una especie de soldados ahí de plata. Tiene 7 de resistencia, es lo único que son bastante, que aguantan bastante, pero pegan poco, o sea que no, no me preocupa demasiado, me, pregunta, me preocupa este tío, básicamente. Pero bueno. Vale, pues ¿qué voy a hacer? Voy a eh, intentar cargarme a este tipo, bloquear a este para que no me haga daño y dejar que estos me ataquen. Y lo vais a ver. Bien, lo primero, me voy a jugar la carta de improvisación eh, cargándola con mana rojo. Entonces, si la cargo en mana rojo, dice, descártate otra carta de tu mano para ganar 5 de movimiento, 5 de influencia, 5 de ataque o 5 de bloqueo. Pues yo, para 5 de ataque. Entonces, me gasto esto y ya tengo 5 de ataque. La historia de esta gente, voy a atacar a este. O bueno, primero, 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 primero... Oh, no. 
Vale, pues lo primero es moverse a la ciudad. Eh, las ciudades cuestan dos. ¿Veis ahí abajo? Dos de movimiento. Así que me voy a gastar eh, la carta de esta de Swiftness para moverme dos. Y me meto aquí. Bien, entonces, una vez que me he movido ahí, viene la fase de ataque. Me atacan primero estos, estos tiparracos con clase. Como tienen un ataque de, de hielo de 3, si tú no tienes bloqueo de, de hielo, pues te hace el doble de, de daño. Entonces tú puedes usar unidades para bloquear ese daño, que eso es otra cosa que no había comentado en el vídeo, en los vídeos anteriores. Voy a utilizar los golems guardianes para bloquearme el daño. Si los cargo con mana azul tendrían eh, bloqueo de hielo de, de 4 y entonces podría bloquearme todo el ataque y no me harían nada los, los tipos esos. Pero necesito mana azul y el mana azul eh, lo tengo aquí pero necesito esta carta para otra cosa con lo cual ¿cómo se resuelve esto? me atacan los los golems esos chungos o sea, los golems esos chungos no los tíos estos de hielo los bloqueo con los golems sin cargarlos entonces se comen 3 de daño y la unidad queda herida no sé si puedo a ver, perfecto. Bueno, queda herida. Lo que pasa es que los, los tíos estos de hielo tienen la habilidad de, de petrificación, digamos. Entonces, quiere decir que si me hieren a una unidad, esa unidad directamente es destruida. Entonces, lamentablemente... Eh, pues eso, me voy a tener que cargar a, a esta gente porque los han petrificado y, y nada, pues se han convertido en piedra, básicamente. Esto me lo, me lo imagino aquí el combate, llego allí, entro a la ciudad, me salen esos tíos de hielo, mando a, a mis golems ahí a defender, se convierten en piedra, o sea, mueren directamente. El resto del daño, los otros tres de daño que me entran, me los paro con eh, mi defensa de 3. Entonces eh, no me hacen daño a esa gente. Bien, ahora viene el turno de que me atacan, porque me atacan todos. ¿vale? Ahora me ataca este. Este tío me ataca de 6. Pero lo que voy a hacer es gastarme un mana blanco este para echarle este hechizo que lo que hace es que eh, los enemigos no me atacan o sea, el enemigo objetivo no me ataca este en este combate o sea, le echo ahí un no es el tornado, es como un torbellino y y le bloqueo el ataque y luego eh, los otros, estos de aquí me atacan de 3, pero yo tengo una defensa de 3, con lo cual no me hacen daño. Y ahora me toca atacar a mí. Voy a intentar atacar a esta gente de aquí. Entonces tengo que hacerle 7 de daño. Le voy a atacar con un Ice Bolt, de estos, un rayo de, de hielo. Entonces le ataco con, o sea, lo cargo con mana azul con esta. ¿Vale? Entonces me daría 3, 4, 5, 6, 7, que son, porque me voy a gastar esto también eh, para darle, para potenciar el ataque. ¿Por qué digo 6, 7? Porque cada carta que gire ahora con mi nueva habilidad que conseguí me da un más 2 a la tirada. Entonces, necesito un mana verde para activar esto, que lo voy a coger de aquí. Entonces uso esto en combinación con esto. 
que esto activa esto, entonces me permite jugar otra carta jugando el efecto potenciado gratis y le aumenta el, la, el valor de ataque, defensa, lo que sea, por 2. Entonces, esto lo gasto. Estos son 3, 4, 5. Volteo esta para añadir eh, más 2 al ataque y son 6, 7, que son los que necesito para cargarme a esta gente. No le he atacado con nada de con nada rojo porque si no se reduciría mi, mi, ese ataque entre dos. Entonces me los cargo. Esto también se va. Y gano 7 de, de fama. O sea que no ha salido demasiado mal. He perdido una, una tropa que, que no estaba mal, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y he subido de nivel. Entonces ahora cuando pase. Cuando pase mi turno. De hecho. Perdonad, pero tienen. Tenían más uno a la defensa. Esa gente. Eh, ah, bueno, tiene más uno a la defensa, pero yo tenía. Tengo un menos uno que se lo quito por mi otra habilidad. O sea que nada, está bien hecho. Eh, pues nada, con eso terminaría mi turno, me voy a hacer la subida de nivel, que sería coger esto, lo pongo aquí y de 3 a 5, pues ahora tengo una mano de 7 cartas, con lo cual puedo hacer muchas más cosas y puedo reclutar eh, una unidad más para el siguiente turno, que, que sigo aquí. Esto lo devuelvo y ahora le toca al jugador fantasma robar una, dos y tres. Una carta blanca, roba dos más, cartas más. Este juega, está jugando bastante más rápido ahora. Bien, pues mi siguiente, mi siguiente turno. Vamos. Robo siete, bueno, seis cartas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuántas tengo? Tres, tres, seis y una siete. Esto, el time bending, ahora esto no lo puedo usar porque es. Bueno, esto no me vale para nada. ¿Puedo atacar? Uf, pues puedo atacar muy poco. Puedo atacar muy poco. Vamos a ver cómo me lo monto. Vale, pues esto lo tengo controlado. Eh, lo que voy a hacer es... Eh, esta gente me ataca. Lo que voy a hacer es bloquearle el ataque. Pero bloqueárselo directamente con los ilusionistas, parte 2. Porque si me gasto un mala blanco, el... Ah, no, dice aquí el enemigo que no esté fortificado. Pero estos enemigos están fortificados, así que no puedo usar eso. Así que tengo que bloquearle un ataque de... Eh, me pega de 6, tengo que bloquearle al menos 3. Al menos 3, al menos 3. Pues nada, me voy a gastar esta carta... Tengo una habilidad que si este turno no me gasto ningún mana de aquí, eh, cada carta de estas me da, en vez de este más 2, me da más 3. Con lo cual podría hacer, me gasto estas dos cartas y lo bloqueo directamente. O sea, o... De hecho, ni siquiera. Porque puedo bloquearle 3 y comerme... y comerme otros 3 si los bloqueo con mi armadura. Así que es lo que voy a hacer. Uso esta carta. Ah, no, 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 eso no funciona así. Vale, pues le bloqueo. Con estas dos cartas le bloqueo todo el ataque de 6. 3 y 3. Vale, y ahora me ataca el otro. El, el otro monger que hay aquí. Que me ataca de 3. Ese sí me lo como porque me hace 3. 3 menos mi armadura de 3 es 0, así que no me hace nada. Y ahora voy a intentar cargarme al. 
al tío este. Tengo que quitarle, básicamente tengo que hacerle 14 de daño. Porque tiene defensa contra todo. Entonces, esto me da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues, pues a tope. Me descarto de esta carta para que me dé 3 de ataque. Esto son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. <ríe> y me lo cargo. Ala. A dormir. Y me da 8 de fama. Que voy a subir de nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso me da una nueva carta. O sea, una nueva carta, una nueva habilidad. Y. Sí, y una nueva carta de, de esa estabilidad. Así que vamos a ver qué me toca. Que hay aquí. De estas dos con la que con que me quedo. Vamos a ver qué hay ahí. Eh, la de abajo es que me da una vez por turno puedo bloquear o 3, o sea, me da un bloqueo de más 3, o de hielo o de fuego de más 2. Y la otra es esta de aquí, que una vez por turno... Ah, dice one card, no todas las cartas. Ajá. Entonces no me podía haber cargado al tipo S. No, porque estaba sumando más 3 por todo. Eh, bueno, pues... Pues se queda así, que, que no me voy a volver atrás. Eh, pues me voy a coger la del... Esta, del lado, un Givadam. O alguna que hay aquí. Esta que está disponible... Me da más 3 de defensa, más 2 de ataque y más 1 de, de ataque a distancia. O sea que esto no está nada mal. Creo que me voy a coger esta. De hecho. Sí, me voy a coger estabilidad. O oh, vamos a ver qué, qué saca el jugador fantasma, que a lo mejor es mejor. O oh, esto que es una vez por turno ganó un mana blanco, o sea, un cristal blanco y uno verde. Cristal blanco... No, me quedo con esto. Me quedo con esto. Esto lo devuelvo. Esto va aquí. Para la oferta común. Y ahora me gano una habilidad que, como me he cogido una de las habilidades que no son mías, pues tengo que cogerme... Una, la última, esta. De diplomacia no puedo elegir. Y esto se pondría aquí encima. ¿Esto lo he usado para bloquear? Ah, no, porque tenía que ser, no estar fortificado. Vale. Y después de la subida de nivel y tal, el jugador Tumi le toca su turno. Uno, dos y tres. Rojo, uno más. Y bueno, voy a dejar aquí el vídeo, porque ya, has visto, ya habéis visto cómo funciona lo de un asalto a ciudad y tal, ahora ya sería pues terminar con esa ciudad, la conquistaría y tal. Y pues nada, espero que, hayáis, que os haya gustado la serie esta. Eh, ya veis que pff, podéis pasar aquí jugando lo que no está escrito, eh, la verdad, porque ya os dije en el primer vídeo que esto, dejáis el juego ahí en, en una mesa y lo vais jugando poquito a poco, hay cada día un azucarillo, porque porque tiene para rato. Pues nada, venga, un saludo a todos.